ഇന്നലെ എറണാകുളത്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ പരിപാടിക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ പരാതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ മോള് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുന്നു സാർ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ടീച്ചർ ഇട്ടു തരുന്ന ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി എഴുതി തളർന്നു എന്നാണ് മോള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ മോളോട് ചോദിച്ചു എത്ര മണിക്കാണ് മോൾ സാധാരണ ഉറങ്ങുന്നത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്തെ ട്യൂഷനും ഹോംവർക്കും ഇമ്പോസിഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയെങ്കിലും ആവും സാർ ഉറങ്ങാൻ എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എത്ര മണിക്കാണ് മോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു രാവിലെ ട്യൂഷനുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലരയ്ക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റേ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം വെറുതെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി ആ കുട്ടിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി അഞ്ചര മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമാണ് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഗാഠമായി ഉറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ മോൾ വെറും അഞ്ചര മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം വൈ വി സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്യു വോക്കർ എഴുതിയതാണ് ഈ പുസ്തകം ഒരു മനുഷ്യന് ശരാശരി ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആധികാരികമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഗാഠമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനഭാരം കൊണ്ടും പരീക്ഷാ പേടി കൊണ്ടും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലിയുടെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ഒരുപാട് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടം കൊണ്ടുമൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ അധികവും ചിലർ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വഴികൾ തേടാറുണ്ട് അതായത് മോശമായിട്ടുള്ള വഴികൾ ഇതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ്ഗടിച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നവരെ പറ്റിയും ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പല്ല നേരെ മറിച്ച് വെറും സഡേഷൻ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സഡേഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉറക്കമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഉറക്കം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെയാണ് അതായത് ക്യാൻസർ ഹൃദയാഘാതം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് തുടങ്ങി അൽഷിമേഴ്സ് വരെ ഉറക്കമില്ലായ്മ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലിവിഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ധാരാളം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് പകൽ ഏത് രാത്രി ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ജന്മനമുണ്ട് എന്നാൽ ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പകൽ ഏത് രാത്രി ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്ത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുമാത്രമല്ല സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തും ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നർത്ഥം അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അടുക്കി വയ്ക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഉറക്കമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ അടുക്കി വെക്കൽ അഥവാ ഈ ക്ലീനിങ് പ്രക്രിയ കൃത്യമായി നടക്കാതെ വരികയും അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഓർമ്മക്കുറവിലേക്ക് അൽഷിമേഴ്സിലേക്ക് നമ്മളെ എത്താൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീക്കെൻഡിൽ ഉറങ്ങി തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങേണ്ടത് അന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങി തീർക്കണം ഈ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പണം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഉറക്കം എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഉറക്കക്കുറവിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തര
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മോഡ് ചോദിച്ചതുപോലെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ട്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷനോ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉറക്കം വിളിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അത് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും